നമസ്കാരം കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ഭരണം വീഴാതിരിക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കുന്നതിനിടയിൽ അവിശ്വാസവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വിമതനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് അവിശ്വാസത്തിന് നോട്ടീസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കോൺഗ്രസിലെ ഭിന്നത മുതലെടുത്ത് ഇടതുമുന്നണി കൈക്കലാക്കിയ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം ഇപ്പോൾ ഐക്യപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് മറ്റാരെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് സി പി എമ്മിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണ കാലാവധി ഒൻപത് മാസം ബാക്കി നിൽക്കെ പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അതിജീവിക്കേണ്ടത് നിലവിൽ ഭരിക്കുന്നവരുടെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് കോർപ്പറേഷനിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനമെടുത്തതിനു പിന്നാലെ ചാലാട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗ് കൌൺസിലർ നസ്രത്ത് ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് ചർച്ച ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇവർ അവിശ്വാസം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പതിനേഴിനു മുൻപ് മടങ്ങിയെത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക് പോലും ഉറപ്പില്ല അതിനിടെ വിപ്പ് നൽകി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കവും ലീഗ് അണിയറയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് പി കെ രാകേഷുമായുള്ള ഉടക്കാണ് നസ്രത്തിനെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇവരുടെ ഭർത്താവിനെ പള്ളിക്കുന്ന് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തു വരവേ പുറത്താക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന രാകേഷാണെന്നാണ് ആരോപണം ഭർത്താവിനെ ബാങ്ക് ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്താൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ എത്താമെന്നാണ് നസ്രത്തിന്റെ നിലപാട് നസ്രത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് അംഗസംഖ്യ ഇരുപത്തി ഒതുങ്ങും മറുകണ്ടം ചാടി പി കെ രാകേഷ് വന്നാലും ഇരുപത്തിയേഴായി മാറുമെങ്കിലും ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന മാജിക്കൽ സംഖ്യ തൊടാൻ കഴിയില്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർ അനുകൂലമായാൽ മാത്രമേ അവിശ്വാസം പാസ്സാവുകയുള്ളൂ അവിശ്വാസം ചർച്ച ചെയ്യാനിരിക്കെ എടക്കാട് വാർഡ് കൌൺസിലർ ടി എം കുട്ടികൃഷ്ണന്റെ ആകസ്മിക വിയോഗത്തോടെ വെട്ടിലായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഇതോടെ കോർപ്പറേഷൻ അംഗസംഖ്യ അൻപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും അൻപത്തിനാലായി ചുരുങ്ങി ഇരുപത്തിയാറ് പേരാണ് എൽ ഡി എഫ് പക്ഷത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പ്രമേയം പരാജയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് ലീഗ് അംഗം വരാതിരിക്കുകയും പി കെ രാകേഷ് മാറാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭരണം നിലനിർത്താൻ എൽ ഡി എഫിന് കഴിയും പി കെ രാകേഷ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പള്ളിക്കുന്ന് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ച് സഹകരണ വകുപ്പിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് കൃത്യമായി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് രാകേഷിനെ പൂട്ടാനാണ് നീക്കം ഇത് വിജയിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടാൽ കോൺഗ്രസിന് അത് വീണ്ടും ക്ഷീണമാകും അടുത്ത പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആറുമാസം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ആകെ അവശേഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസമാണ് അതിനിടയിൽ ഭരണ കാലാവധി കഴിയും എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചും വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം തുല്യമായാൽ നറുക്കെടുപ്പ് വേണ്ടിവരും അപ്പോഴും സ്ഥിതി പ്രവചനാതീതം തന്നെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വരട്ടെ പരാജയപ്പെടുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ആലോചിക്കാമെന്നാണ് മേയർ ഇ പി ലത പ്രതികരിച്ചത് എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമാണ് മേയർ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളെ പോലും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടി ഒ മോഹനൻ ആരോപിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ വാർത്ത